ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕುಸುಮ ಅಬಾಲ ವೃದ್ಧರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಕಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಸರಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದರೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕುಗ್ಗಿಸಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಕುಗ್ಗಿಸಿ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದಂಥ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಭಯದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಆ ಕಡೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಆತಂಕ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲೇ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಧುಮೇಹ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಪ್ರಮೇಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಮೇಹ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಮತ್ತು ಆ ಮೂತ್ರದ ಒಂದು ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೋ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೇಹ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಪ್ರಮೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧುಮೇಹ ಅಂತ ಈ ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂತ್ರ ಮಧು ಅಂದರೆ ಹನಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪದ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪನ ಅವರು ಸಿಮಿಲಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದರದ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಲ್ಲ ಅದರದ ಒಂದು ರುಚಿ ಅಂದರೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇದು ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಂದನೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರೋದಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಅದನ್ನು ಭಯ ಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಹಾಂ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಪುಸ್ತಕನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಅದರೇ ಆದ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಧುಮೇಹಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಥವನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಸರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಅರವಳಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೋಲಿಯೂರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಲಿಡಿಪ್ಸಿಯಾ ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೀರಿಕೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗೋದು ಪಾಲಿಫೇಜಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಸಿವೆ ಆಗೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವನ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಅವನ
ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಗೊಳಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಫಿನಾಮಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಮಂಜುನ ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ನ ಐಸ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮದುಮೇಗಳು ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಾನು ಮದುಮೇಹ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಧಗಳು ಹಲವಾರು ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ಒಂದು ವಿಧವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಹಾಂ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಬೇಸಸ್ ಇದೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೋಲಿನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಡಲ್ಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಎನ್ ಐ ಡಿ ಡಿ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಐ ಡಿ ಡಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಒಂದು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಧುಮೇಹಗಳಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಜೆಸ್ಟೇಷ್ನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಾಲ್ಕು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧವನ್ನ ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಶೇಕಡವಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲೂ ಬರುವಂತಹ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಧುಮೇಹದ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಖರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಬಂದಿರೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಇದು ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಈ ಥರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಲೇಡಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಅವರೊಂದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರೆದಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ
ಒಂದು ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಈ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಯೂಶಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅದು ಬೀಗದ ಕೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಅದು ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕು ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಕೀನಿ ಸರಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ವ ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹೇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕರಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಈ ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಇದು ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ಟೈಪ್ ಟಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ನೋಡೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಸ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಏನಿದು ಕಾಸ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಹೈ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಈಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಈವನ್ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಎದ್ದೇಳಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೇರಿಗೆ ಅಡೆರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇರಿಗೆ ತಟ್ಟಸ್ತವಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ದಮ್ ಹಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅವರು ಚೇರಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಟೈಪ್ರೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಚೇರಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಇರೋದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗಿರೋದು ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ಸಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ರೆಸಿಮನ್ನು ನಾವು ಬಾರೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನಿಯಸ್ ಡಯಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಶಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ
ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಏನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಈ ಥರ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರುಜುವಾತು ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರುಜುವಾತು ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಆ ಬ್ಲಡ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ರೊಟೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬ್ ತೆಗೆಯೋದು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಆ ಥರದ ಬೇಡ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಮೂರು ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಮೂರು ದಿನಗಳು ಅವನ ದಿನಚರ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಊಟದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಶುಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇದ್ದಾನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಬಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕೇಕ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಅಂಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವರು ಊಟದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಯುರೆಸಿ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬ್ಲಡ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಗಳು ಎರಡನೇದು ಪ್ರೋಸ್ಪೋಂಡಿಯಲ್ ಪ್ರೋಸ್ಪೋಂಡಿಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂದರೆ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಟು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನೀಗ ಊಟ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ದೋಸೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಫ್ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಮೋಸ 
ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗಮನ ಇರಲಾರ್ದಂಗಿದ್ದು ಹೈ ಕ್ಯಾಲೋರಿಕ್ ಡಯಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಮುನ್ನ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂದಿನ ದಿನ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಧೂಮಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನ ಇದೆಲ್ಲನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್ ಆಕ್ಯೂರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಶ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಿ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ ಬಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಲೈಕೋಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೀವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋ ಬಂದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಔಷಧಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋ ಬಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪುರಾತನ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸೊ ಮಧುಮೇಹದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಔಷಧಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಆದರೆ ಅದು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಹಾರ ಔಷಧಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಿದು ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಧಾನ ಪರಿವರ್ಜನಮೇವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಿದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೋಗ ವಾಸಿಯಾದಾಗೆ ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗೆ ಡಯಟ್ ತೋತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೊಗೋಬೇಕು ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಈ ಗಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ವ ಈ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶುಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪಥ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಏನೇನು ತೊಗೋಬೇಕು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾರಣ ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಸೆ ಸುಖಂ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಖಂ ದದಿನಿ ಗ್ರಾಮ್ಯಾದಿಕ ರಸಂ ನವಾನಪಾನಂ ಗುಡವೆ ಕೃತಂಚ ಪ್ರಮೇಯ ಹೇತು ಕಫಕೃಚ ಸರ್ವಂ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಒಂದು ದೋಷ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗುತ್ತೋ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಷನ್ ಆಗಿರೋದಂಥ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕೂತಿರ್ತಾನೋ ಯಾರು ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಯಾರು ತುಂಬ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆಗಳಿರ್ತಾವೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವುಗಳಿಂದ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಆಹಾರ ಪದ್
ಟಿಪ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಔಷಧಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ವಿಚಾರನ ಒಂದು ರೋಗಿ ಬಲ ಎರಡನೇದು ರೋಗ ಬಲ ರೋಗಿ ಬಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ರೋಗಿ ಬಲ ರೋಗ ಬಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆನ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಇದುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ರೋಗಿ ಬಲ್ಲ ರೋಗ ಬಲ್ಲ ಇವೆರಡೂ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಿರೋಂಥ ಸಂದೇಶ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಯಟ್ ಡ್ರಿಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ